नमस्कार दोस्तों मैं आप सबका अपने मैथ्स चैनल डीआरएस मैथ्स पर स्वागत करता हूं प्रोबेबिलिटी की सीरीज टू लेक्चर टू में आज हम फिर से कुछ यूपीपीसीएस में आए हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस यूपीपीसीएस मेंस में या अदर एग्जामिनेशन में प्रोबेबिलिटी पर डिपेंडेंट आते हैं प्रायिकता के कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कितने आसान प्रश्नों का उत्तर आप नहीं कर पाते ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर आप सिर्फ 10 सेकंड में दे सकते हैं ठीक है तो चलिए बिना आपका टाइम लेते हुए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करने चल रहे हैं ठीक डिस्कस करेंगे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं आप तक ये वीडियो पहुंच गया है तो प्लीज इसे और लोगों तक पहुंचाए जिससे उनका भी फायदा हो ठीक और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बहुत ही आसान तरीके से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और आपको मैथ्स के प्रॉब्लम और मैथ्स के डर से बचाते रहेंगे ठीक है आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन देखिए जैसे मैंने ये पहला क्वेश्चन लिया कि अ बैग कंटेन्स एट सिक्स रेड फाइव येलो Eight white balls. A ball is taken out from the bag. What is the probability of it to be a white ball? मतलब कि एक बैग में छह लाल पांच पीली और आठ सफेद गेंदे हैं बैग से एक गेंद निकाली गई इस गेंद के सफेद रंग के होने की प्रायिकता क्या है तो सबसे पहले मैं आपसे यह डिस्कस करूं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पहले तो आप समझिए कि यह प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता होती क्या है प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता का मतलब है चांसेस चांसेस का मतलब क्या कि देखिए जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें तीन संभावनाएं होती हैं तीन संभावनाओं का मतलब यह कि निश्चित रूप से वो हो जाएगा बिल्कुल या निश्चित रूप से ही वो नहीं होगा ठीक है तीसरा चांसेस हो सकता है कि हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है उसमें थोड़ा डाउट है जब हम जैसे समझ लीजिए अगर हम कोई परीक्षा देने जा रहे हैं कोई एग्जाम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं हमने एग्जाम दिया एग्जाम देने के बाद में हमें यह पता चल जाता है हंड्रेड परसेंट हम इस एग्जाम में पास होंगे या नहीं होंगे अगर हम फुल्ली श्योर हैं तो वहां पर प्रॉबिलिटी नहीं अगर हमारा पेपर बहुत ही गड़बड़ हुआ है हम ये जानते हैं अच्छी तरह से कि चाहे कुछ भी हो जाए हम पास नहीं होने वाले तो वो भी कंडीशन बिल्कुल डेफिनेट है कि हम पास नहीं होने वाले लेकिन अगर हमने लगभग लगभग क्वेश्चंस किए हैं उसमें कुछ में श्योर है और कुछ में डाउटेड है तो हमें ये लगता है कि भाई अगर ये ये क्वेश्चन इतने क्वेश्चन मेरे अगर सही हो जाते हैं या इतने क्वेश्चन में मुझे इतने नंबर मिल जाते हैं तो मैं पास हो जाऊंगा या मैं कट ऑफ लिस्ट में आ जाऊंगा या मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा और अगर ये क्वेश्चंस कंसीडर नहीं किए गए या इन पर स्टेप मार्किंग्स नहीं हुई या इसके आंसर्स इसके मार्क्स अगर मुझे नहीं मिले तो फिर चांसेस हैं कि मैं नहीं हो पाऊंगा इसका मतलब क्या कि अब मैं डिपेंडेंट हो गया इन कंडीशन पर तो जब भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जहां पर कुछ भी कह पाना संभव नहीं हो तो वहां पर हम क्या करते हैं गेस करते हैं चांस लेते हैं ठीक है तो वही चांस लेना वही गेस करना ये क्या है ये प्रायिकता है प्रोबेबिलिटी है वास्तव में इसकी जो खोज की गई थी वो गैम्बलिंग के लिए की गई थी जुओ जहां पर जो जुए खाने होते हैं अड्डे होते हैं बहुत तरह की गैम्बलिंग्स होती हैं तो वहां पर ये गेस करने के लिए कि भाई हमारे जीतने के चांसेस क्या है हमारे हारने के चांसेस क्या है तो हम बहुत डिटेल में इसकी हिस्ट्री में नहीं जाते हैं आइए हम आपको बताते हैं कि प्रॉबिलिटी होती क्या है कैसे निकालते हैं देखिए पहली चीज तो ये कि हमें पहले ये पता होना चाहिए कि टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स क्या है टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स यानी कि कुल कितनी घटनाएं संभावित हैं हमें ये चीज पता होना चाहिए उसमें से हमारे फेवर में कितनी है फेवरेबल रिजल्ट्स ठीक है रिजल्ट्स बोलो इवेंट्स बोलो ठीक है एक ही मतलब है तो कुल कितने पॉसिबल रिजल्ट्स हैं और उसमें से हमारे फेवर में कुल कितने रिजल्ट्स हैं जब हमें ये चीजें पता चल जाती हैं तो किसी भी घटना की प्रायिकता हम ऐसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पीई ठीक है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है ये सिर्फ एक अनुपात है किसका अनुपात है हमारे फेवरेबल्स का जो हमारे पक्ष में है ठीक है फेवरेबल का टोटल के साथ टोटल से डिवाइड करते हैं और जो हमारे फेवर में है उसे अंश में रखते हैं न्यूमरेटर में रखते हैं एक फ्रैक्शन है 
प्रोबेबिलिटी एक भिन्न संख्या है एक फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर में वो नंबर होंगे वो रिजल्ट्स, नंबर ऑफ रिजल्ट्स होंगे वो घटनाएं होंगी जो हमारे फेवर में है जिनको हम चाहते हैं कि ऐसा हो वो जितनी संभावनाएं हैं वो हम कहां रखेंगे अंश में न्यूमरेटर में और कुल कितने पॉसिबल रिजल्ट्स हैं कुल कितनी घटनाएं घटित हो सकती हैं वो टोटल से हम डिवाइड कर देते हैं और ये जब भी निकालेंगे ये रेशियो तो ये क्या होता है प्रोबेबिलिटी प्रायिकता अब आप देखिए कि अब यहीं से एक चीज ये क्लियर हो जाती है कि प्रायिकता सदैव लेस देन वन होगी और इक्वल टू वन होगी क्यों क्योंकि टोटल घटनाओं में से टोटल हमारे फेवर में अगर हो गई तो टोटल अपॉन टोटल मान बराबर हो जाएगा वैल्यू वन आ जाएगी और या तो फिर क्या होगा कि टोटल में से कुछ ही हमारे फेवर में आएगा मान लीजिए कुल घटनाएं पांच हैं अगर पांच में से पांचों हमारे पक्ष में हो गई तो पांच से पांच कैंसिल करेंगे मान एक आएगा या फिर बैड लक अगर हुआ तो पांच में से पांचों हमारे पक्ष में तो नहीं आने वाली तो क्या हो सकता है कि कम से कम क्या होगा कि पांच में से एक होगी तो एक बटा पांच देखो एक से छोटा हो गया दो हुई तो दो बटा पांच तीन हुई तो तीन बटा पांच चार हुई तो चार बटा पांच एक भी नहीं हुई तो जीरो बटा पांच तो जीरो बटा पांच का मतलब क्या हो जाएगा जीरो इसका मतलब किसी भी घटना की प्रायिकता कम से कम जीरो और ज्यादा से ज्यादा एक हो सकती है जीरो और वन के बीच में जीरो से छोटी मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती ऋणात्मक नहीं हो सकती और एक से ज्यादा नहीं हो सकती ठीक है कई कई बार एग्जाम में यही पूछ देता है कि किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ठीक है कई ऑप्शंस होते हैं उसमें से एक ये दे दिया कि जीरो या जीरो के बड़ी या बराबर और एक से छोटी या बराबर ठीक है तो इस टाइप से दे दिया तो आप इस चीज को जान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी सदैव प्रायिकता सदैव शून्य से ज्यादा जीरो से ज्यादा होगी और एक मैक्सिमम एक होगी मिनिमम जीरो होगी ठीक है अधिकतम एक और न्यूनतम शून्य होगी आइए अब हम अपने इस क्वेश्चन पर चलते हैं कि कैसे इसे हमें करना है अब देखिए प्रोबेबिलिटी यही है बहुत ही आसान है ये अब आप मुझे यहां पर बताइए कि बैग से हमें क्या करना एक गेंद निकालनी है तो पहली चीज तो ये कि टोटल पॉसिबल रिजल्ट का मतलब हम कुल कितनी गेंद निकाल सकते हैं हम उतनी ही गेंद निकाल सकते हैं जितनी उस बैग में है, है ना भाई बैग से हम कितनी गेंद निकाल सकते हैं जितनी उस बैग में है तो पहले मुझे टोटल रिजल्ट चाहिए अगर मुझे गेंद निकालनी है तो हम बैग से कुल कितनी गेंद निकाल सकते हैं यानी कि बैग में कुल कितनी गेंदें हैं तो सभी गेंदों को जोड़ जाइए आठ प्लस पांच प्लस सॉरी छ लाल प्लस पांच पीली प्लस आठ सफेद सबको जोड़ दिया छह पांच ग्यारह आठ उन्नीस कुल उन्नीस गेंदे हैं बैग में जिनको आप निकाल सकते हैं ये गेंद है गेंद की जगह कुछ और रख दीजिए कंचे रख दीजिए क्यूब्स रख दीजिए बुक्स रख दीजिए हमने गेंद लिया है ठीक है तो बैग में कुल कितनी गेंदें हैं तो सब अलग अलग रंग वाली गेंदों को या जो भी वस्तु दी गई है जो भी ऑब्जेक्ट्स गिवन है उनको ऐड कर जाइए दिस इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल बॉल्स विच कैन बी विड्रॉन जो निकाली जा सकती है आगे बताइए आपके फेवर में कौन सी बॉल है फेवर में बॉल का मतलब जिस रंग की गेंद को आप चाहते हैं आप चाहते हैं व्हाइट कलर की बॉल तो जितनी व्हाइट कलर की बॉल्स हैं अगर वो निकली तो वो आपके पसंद की क्योंकि आप वही चाहते हैं और अगर वो नहीं निकली तो आपके फेवर में नहीं हुआ फेवर का मतलब क्या जो आप चाहते हैं तो हम क्या चाहते हैं सफेद रंग चाहते हैं सफेद रंग की कुल गेंदें कितनी है आठ बस यही आपकी प्रॉबिलिटी है क्या हुआ आपको सफेद रंग की गेंद चाहिए आपके फेवर में कुल सफेद गेंदों को ऊपर रखो और टोटल बॉल्स को नीचे रखो आठ बटा उन्नीस यही आपकी प्रॉबिलिटी हो गई प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल इज एट बाई नाइनटीन बस इतना ही इतना सिंपल सा क्वेश्चन है ये ठीक है अब आगे देखिए इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं आपने बोला व्हाइट रंग का मैं कह रहा हूं चलो ठीक है मुझे व्हाइट कलर का नहीं चाहिए आपने बोला सर आपको येलो कलर चाहिए ठीक है हम मान लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी आपको किस रंग की चाहिए येलो रंग की पीले रंग की गेंद की प्रायिकता चाहिए ये किसकी है व्हाइट कलर के लिए अब पीले रंग के बॉल के लिए चाहिए तो आप मुझे बताइए कि कुल तो गेंद नहीं बदलने वाली 19 की 19 ही रहेंगी भाई टोटल बॉल्स तो उतनी ही रही बैग में अब आप मुझे बताइए पीले रंग की कितनी गेंद है तो पीले रंग की गेंद है कुल पांच यानी अब आपके फेवर में कौन सा घटना हो गया अगर ये पांचों गेंदें निकलती हैं तो ये वो है जो आप चाहते हैं ये वो वांछित रिक्वायर्ड डिजायर्ड रिजल्ट है जो आपके फेवर में है तो अब आपकी प्रॉबिलिटी क्या होगी फेवरेबल में पांच हो गई टोटल में उन्नीस ही रहेगी पीले रंग की गेंद पाने की प्रॉबिलिटी पांच बटा उन्नीस हो गई अब आपका मन बदला कि नहीं नहीं सर मुझे रेड कलर का चाहिए कोई बात नहीं भाई चलो हम रेड कलर के लिए कर देते हैं अब आप मुझे बताओ रेड कलर की कितनी गेंदे हैं इसमें छे 
तो आपके फेवर में कुल कितनी बॉल्स हो गई छह हो गई ना ठीक और टोटल गेंदे उन्नीस के उन्नीस अभी भी रहेंगे तो अब आपकी प्रॉबिलिटी क्या हो गई छह बटा उन्नीस कितना आसान है है कि नहीं आसान भाई सफेद रंग की चाहिए तो सफेद रंग की गेंदे आठ टोटल गेंदों से डिवाइड कर दो आठ बटा उन्नीस आपका आंसर मुश्किल से दो सेकंड लगेगा ऐसा करने में पीले रंग की गेंद की प्रायिकता चाहिए तो पीले रंग की बॉल कितनी है पांच तो पांच बटा उन्नीस लाल रंग चाहिए आज छह बटा उन्नीस जिस रंग का चाहिए वो ऊपर उस रंग की जितनी गेंदे हैं उसको अंश में रखो न्यूमरेटर में रखो और टोटल जितनी गेंदे उस बॉल बैग में है उससे डिवाइड कर दो यही आपकी प्रॉबिलिटी होगी आई बात समझ में ठीक है अब आप इस चीज को याद रखिएगा कि ये आप ये तरीका हम तभी लगाएंगे जब उस बैग से केवल एक गेंद निकाली गई एक बार में क्या निकाली गई हो केवल एक गेंद अगर निकाली जा रही है सिर्फ एक बॉल वहां उसमें से निकाली जा रही है तो उसके ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें यह तरीका अप्लाई करना है ज्यादातर एग्जाम्स में ज्यादातर क्वेश्चन में आपको यही मिलेगा एक गेंद को ही निकालने के लिए बोला जाएगा ठीक है इसी को आपको सॉल्व करना है ठीक अपने अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि अगर एक से ज्यादा गेंद निकालनी है तो कैसे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे या फिर क्वाइन के केस में सिक्कों को उछालने के केसेस में कैसे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे डासा वो पासा यानी कि लूडो डाइस के क्वेश्चंस में आपको कैसे क्वेश्चन निकालेंगे वो हम अपने अगले सीरीज में देखेंगे तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसी तरह से देखते रहिए हम आपको सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से करा देंगे जिनको आप दो से तीन सेकंड में कर जाइएगा ठीक है थैंक यू सो मच